হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশন আমি খন্দকার নেমাস আদনান আজকের পর্বে আমরা ষষ্ঠ ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের অনুশীলনী এক দশমিক তিনের দুই নাম্বারের খ এবং তিন নাম্বারের ক এই দুইটাকে সমাধান দেখব তো আমরা ফার্স্টে দেখব দুই নাম্বারের খ এর সমাধান দুই নাম্বারের প্রশ্ন দেখে নিই আমরা আগে দুই নাম্বার প্রশ্নে আমাদের বলা আছে ভাগ প্রক্রিয়ার গসাগু নির্ণয় করো ভাগ প্রক্রিয়া রসগো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা বোঝা বুঝতে পারতেছি যে এখানে ভাগ করতে হবে সংখ্যাটি ভাগ করার মাধ্যমে সংখ্যাগুলোকে ভাগ করার মাধ্যমে লসাকু গসাকু বের করতে হবে তা ফার্স্টে আমরা দেখবো দুয়ের ক্ষয়ের সমাধান তা দুয়ের ক্ষয়তে আমরা সংখ্যা দেখতেছি তিনশো পঁচাশি দুইশো ছিয়াশি ও চারশো আঠেরো এখন আমরা ভাগ প্রক্রিয়ার রসাকু বের করবো ঠিক আছে কিন্তু এখন দেখতেছি আমরা এখানে যে সংখ্যা দেওয়া আছে তিনটি আমরা এতদিন ভাগ করে আসছি দুটি সংখ্যার মধ্যে ভাগ করি সব সময় কিন্তু এখানে সংখ্যা দেওয়া আছে তিনটি তাহলে আমরা কিভাবে লসক গসক বের করবো ফার্স্টে আমরা কি করবো ফার্স্টে যে আমাদের এখানে যে সংখ্যা দেওয়া আছে তিনটি এই ফার্স্ট আমরা ফার্স্টে এই দুটির গসাগুটি বের করে ফেলবো ভাগ প্রক্রিয়া এই দুইটাকে ভাগ করার মাধ্যমে আমরা গসাগু বের করে ফেলবো তারপর সেই যে ভাজকটা ভাবো আমরা তো জানি যে আমরা আগেও ভাজ গসাগু অঙ্ক দেখেছি ভাগ প্রক্রিয়ার সেটার মধ্যে আমরা যে শেষ ভাজকটাকে লসাক গসাগু হিসেবে বিবেচনা করি তা আমরা এই দুটির মধ্যে থেকে সে যে শেষের শেষ যে ভাজকটিকে পাবো সেই ভাজকটি দ্বারা এই চারশো আঠারোকে আবারও ভাগ করব আবারও ভাগ করে যেটা পাবো সেটা আমাদের শেষ ভাজকটি হবে নির্ণয় গসাগু তা ফার্স্টে আমরা কি করবো আমরা ফার্স্টে তিনশো পঁচাশি ও দুশো ছিয়াশির মধ্যে ছোট সংখ্যা আছে দুশো ছিয়াশি তাহলে আমাদের এখানে ভাজ্য আসতেছে ভাজক আসতেছে দুশো ছিয়াশি আর ভাজ্য আসতেছে তিনশো পঁচাশি তাহলে তিনশো পঁচাশিকে আমরা দুশো ছিয়াশি দ্বারা ফার্স্টে ভাগ করতেছি তাহলে দুশো তিনশো পঁচাশিকে আমরা দুশো ছিয়াশি দ্বারা ভাগ করতেছি তো একবার যায় দুশো ছিয়াশি আসলো বিয়োগ করে পেলাম নিরানব্বই এবং সে আগে নিয়মই আমাদের শেষে যে শেষ যে ভাজক ভাষ্য ভাগ শেষটা পেলাম এখানে আমরা ভাগ শেষ পেলাম নিরানব্বই তাহলে ভাগ শেষকে আমরা ভাজ ভাজক হিসেবে বিবেচনা করবো এবং আমাদের আগের যে ভাজকটি ছিল সেটাকে আমরা ভাজ্য হিসেবে বিবেচনা করবো তাহলে আমাদের শেষ ভাগ শেষ পেলাম নিরানব্বই আগের ভাজ্য ভাজক ছিল হলো দুশো ছিয়াশি তাহলে আমাদের নতুন ভাজ ভাজ্য হলো নতুন ভাজ্য দুশো ছিয়াশি তাহলে দুশো ছিয়াশিকে এবার আমরা নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করতেছি তো দুশো ছিয়াশিকে নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করে আমরা নিরানব্বই এখানে দুইবার যায় দুইবার গুণ করার পরে পেলাম একশো আটানব্বই বিয়োগ করে পেলাম আটাশি এরপর আমাদের কাজ হলো আবার ভাগ শেষ পেলাম আটাশি তাহলে আমাদের আগের ভাজক ছিল নিরানব্বই তাহলে এবার আটাশি নিরানব্বইকে আটাশি দ্বারা ভাগ করব তাহলে নিরানব্বইকে আমরা আটাশি দ্বারা ভাগ করতেছি একবার যাই আসলো আটাশি বিয়োগ করে পেলাম এগারো আবারও ভাগ শেষ পেয়েছি ভাগ শেষ কত এগারো এরপর আগের ভাজক ছিল আমাদের আটাশি তাহলে এবার আমরা আটাশিকে এগারো দ্বারা ভাগ করতেছি আটাশিকে এগারো দ্বারা ভাগ যাচ্ছে আমাদের আট বার আট এগারো আটাশি ভাগ শেষ এসে পড়েছে শূন্য ভাগ শেষ শূন্য আসা মানে কি আমাদের কাজ আপাতত শেষ এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আপাতত মানে মানে এই দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে আপাতত শেষ অর্থাৎ দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এগারো আমাদের যখন ভাজক ছিল এগারো ভাজক আমাদের এগারো আছে তারপরে আমাদের ভাগ শেষ এসে পড়ছে শূন্য অর্থাৎ এই দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের শেষ ভাজক হলো এগারো এর পরের কাজ এর পরের কাজ দেখতে পাচ্ছি আমাদের আরেকটি সংখ্যা বাকি আছে সেটা হলো চারশো আঠারো এরপর আমাদের শেষ ভাজক ছিল এগারো তাহলে এবার আমাদের কাজ হবে কি সে চারশো আঠারোকে এগারো দ্বারা ভাগ করা তো চারশো আঠারোকে আমরা এগারো দ্বারা ভাগ করি ফার্স্টে আমরা দেখি একচল্লিশকে আমরা ফার্স্টে ভাগ ভাগ করার নিয়ম আমরা জানি ফার্স্টে যত ছোট সংখ্যা নেওয়া যায় তো আমরা এখানে একচল্লিশ নিলাম একচল্লিশকে নেওয়ার পর আমরা তিনবার যাই তিন এগারো তেত্রিশ তাহলে একচল্লিশ থেকে তেত্রিশ বিয়ে করে পেলাম আট তারপরে পরবর্তী সংখ্যা আট নামলো তাহলে আট এগারো আটাশি আসলো শূন্য অর্থাৎ এগারো দ্বারা চারশো আঠারো নিঃশ্বাসে বিভাজ্য অর্থাৎ ভাগ শেষ আমাদের এখানে শূন্য এসে পড়েছে তাহলে আমরা সহজ কাজে কীভাবে লিখতে পারি আমাদের শেষ ভাজক শেষ ভাজক হলো আমাদের এগারোটাই এগারো আমাদের শেষ ভাজক কারণ আমাদের শেষ ভাজক উপরে দুটি সংখ্যা খেলে শেষ ভাজক ছিল এগারো এবং পরবর্তীতে যখন আমি চারশো আঠারোকে আবার এগারো দ্বারা ভাগ করলাম আমাদের নিঃশ্বাসে বিভোজ্য হওয়ার কারণে শেষ ভাজক এগারোই থাকতেছে তাহলে শেষ ভাজক হলো এগারো তাহলে আমরা সহজ করে লিখতে পারি কীভাবে যে তিনশো পঁচাশি ও দুশো ছিয়াশি এবং সাথে হলো চারশো আঠারো এর গসগ হবে শেষ ভাজকটা আসে আমাদের এগারো তাহলে গসগ হবে এগারো এটা আমাদের দুয়ের ক্ষয়ের উত্তর তাহলে আমরা শেষ ভাজক পেয়েছি এগারো আর আমাদের সংখ্যা দেওয়া ছিল তিনশো পঁচাশি দুশো ছিয়াশি ও চারশো আঠারো এর গসগ হবে এগারো এটি আমাদের দ
তিন নম্বরের মধ্যে বলা করতে বলা হয়েছে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে গসাগু লসাগু নির্ণয় করো এবং সেই পদ্ধতি হলো মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে আমরা আগে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে গসাগু বের করেছি পদ্ধতিটা থেকে একই রকমই আমরা ফার্স্টে কি করব ফার্স্টে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো রাফে আগে মৌলিক গুণনীয় আকারে ভেঙে নিব ভেঙে নেওয়ার পরে সেগুলো সেখানে লিখব তারপর সেখান থেকে গুণনীয়গুলো খুঁজে বের করবো তারপর অঙ্কটা শুরু করি তো অঙ্কটা ফার্স্টে আমরা কি করলাম আমাদের প্রশ্ন সংখ্যা দশ হলো তিনটি পনেরো পঁচিশ তিরিশ তাহলে পনেরোকে আমরা ভাঙলাম এখানে মৌলিক গুণনীয় আকারে তিন পাঁচ আর পনেরো তিন আর পাঁচ পেয়েছি এরপরে পাঁচ পঁচিশকে ভাঙলাম পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ এবং সবশেষে তিরিশকে ভাঙলাম দুই দেওয়া যায় পনেরো দুগুণে তিরিশ এরপর পনেরোকে আবার তিন দিয়ে ভাগ করলাম আস্তে আস্তে তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি সংখ্যায় মৌলিক গুণ নেওয়া এখানে ভাঙা হয়ে গেছে এরপর আমরা এখানে লিখতে পারি কিভাবে পনেরো পনেরো সমান পনেরো সমান আমরা লিখলাম তিন গুণ পাঁচ ঠিকই তো আছে আমাদের এখানে কি পনেরোকে আমরা তিন আর পাঁচ আকারে ভাঙেছি তিনকে পাঁচ দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমরা পনেরোই পাবো তাই সেই অনুসারে লিখলাম পনেরো সমান হলো তিন গুণ পাঁচ তাহলে পনেরো মৌলিক গুণনীয়গুলো হলো তিন আর পাঁচ এরপর একইভাবে প্রতি সমান লেখলাম আমরা পাঁচ গুণ পাঁচ তাহলে প্রতিশে মৌলিক গুণনীয়গুলো হলো পাঁচ এবং পাঁচ এবং সবশেষে তিরিশ সমান হলো দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ তাহলে তিরিশের মৌলিক গুণনীয়গুলো হলো দুই তিন পাঁচ এরপর আমাদের লসগু বের করতে হবে বসাগুতে আমরা কি করেছিলাম বসাগুতে আমরা শুধু সাধারণ উৎপাদকগুলো নিয়ে গেছিলাম কিন্তু এখান থেকে আমরা কি করব সাধারণ উৎপাদকগুলো থেকে আমরা একটা নিব সাধারণ উৎপাদক থেকে একটা নিয়ে আসবো এবং বাকি যেগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি থাকবে অর্থাৎ একটা করে থাকবে সেগুলো আমরা সরাসরি লসাগুর সাথে গুণ আকারে লসাগুর মধ্যে নিয়ে আসবো আর লসাগু বসে দুই ক্ষেত্রে আমরা গুণ করি তার আমরা দেখি কীভাবে এগুলো আমরা গুণনীগুলো ফার্স্টে দেখি আমরা পনেরো ক্ষেত্রে পনেরো ক্ষেত্রে আমরা এখানে আছে তিন এখানে একবার তিনটা নিয়ে আসলাম তিন এরপর আমরা দেখেছি পঁচিশের মধ্যে কোনো তিন নেই কিন্তু তিরিশের মধ্যে তিন আছে তো গসাগু হলে আমরা কি করতাম গসাগু হলে আমরা সবগুলোর মধ্যে যেটা থাকে সেটাই নিতাম কিন্তু লসাগু ক্ষেত্রে সেটা না লসাগু ক্ষেত্রে হলো যদি একটার মধ্যে থাকে সেটাই আমাকে নিতে হবে তাহলে আমরা দেখি এখানে পনেরোর মধ্যে তিন আছে এবং তিরিশের মধ্যে একটি তিন আছে তাহলে এই দুটি তিন থেকে আমরা একটি তিন নিয়ে আসলাম এরপর দেখি পনেরোর মধ্যে একটি পাঁচ আছে এরপর পঁচিশের মধ্যেও একটি পাঁচ আছে এবং পরবর্তীতে তিরিশের মধ্যেও আরেকটি পাঁচ আছে তাহলে তিনটি পাঁচ থেকে আমরা একটি পাঁচ আনব অর্থাৎ যদি আমরা সহজে মনে রাখতে চাই আমরা কমনভাবে যেগুলো পাবো কমনভাবে আমরা সেখান থেকে একটা নিয়ে আসবো আর কমন না থাকলে আমরা সেটা যেটা একটা থাকবে সেটা আমরা সরাসরি নিয়ে আসবো তাহলে যেমন এখানে আমরা দুই তিন আমার দুইটার মধ্যে ছিল দুইটা থেকে আমরা একটা আনলাম পাঁচ আমাদের তিনটা সংখ্যার মধ্যেই ছিল তিনটা সংখ্যার মধ্যে পাঁচ আছে তা আমরা সেখান থেকে একটা পাঁচ নিয়ে আসলাম তাহলে এটা আমার পুরো দেখা শেষ এরপর আমরা পরবর্তী সংখ্যা যাব পরবর্তী সংখ্যা পঁচিশ তাহলে পঁচিশের মধ্যে একটি পাঁচ বাকি আছে পাঁচ বাকি আছে কিন্তু পরবর্তী সংখ্যায় এখনো পাঁচ নেই তাহলে একটি পাঁচই আছে বাকি তাহলে সেই পাঁচটা আমরা নিয়ে আসবো সেখানে গুণাকারে তাহলে এবার আমাদের পঁচিশের সবগুলো সংখ্যা দেখা শেষ সবগুলো মৌলিক গুণনীয়ক দেখা শেষ এবার আমরা যাবো তিরিশের মৌলিক গুণনীয়কের মধ্যে সেখানে অনলি দুই বাকি আছে তাহলে আমরা সেই দুইটা এখানে গুণাকারে নিয়ে আসলাম এরপর আমরা গুণ করতেছি তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর আর পঁচাত্তর কেজি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি পাবো আমরা একশো পঞ্চাশ এবং সেটাই আমাদের পনেরো পঁচিশ তিরিশের লসাগু অর্থাৎ তিনের কয়ের উত্তর তাহলে আমরা অঙ্কটা কি করলাম অঙ্কটা ফার্স্টে আমরা যে সংখ্যাগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো আমরা রাফের মধ্যে আমরা সেগুলোকে মৌলিক গুণনীয় আকারে ভাঙলাম ভেঙে প্রতিটি আলাদা গুণ আকারে লেগে সেগুলো মৌলিক গুণনীগুলো লিখে ফেললাম এরপর আমাদের কাজ হলো সেখান থেকে মৌলিক গুণনীগুলো লসা গোবের করা লসা গোবের করার জন্য আমরা কি করবো সাধারণ যে গুণনীগুলো পাবো সাধারণ গুণনীগুলোর মধ্যে থেকে কমনভাবে একটা নিব এবং বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো থেকে সেগুলো সরাসরি গুণ আকারে নিয়ে যাব যেমন এখানে আমরা তিন পেয়েছিলাম এখানে একটা তিন এখানে একটা তিন দুইটা তিন থেকে আমরা একটা তিন আনিয়েছি এরপর একটি পাঁচ এখানে একটি পাঁচ এখানে একটি পাঁচ তিনটি পাঁচ থেকে একটি পাঁচ আনছি এরপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আরেকটি পাঁচ বাকি ছিল সেটা সরাসরি গুণ আকারে নিয়ে গেছি এবং সবগুলো সংখ্যা শেষে আমাদের তিরিশের মধ্যে একটি দুই বাকি ছিল সেটাও সরাসরি গুণ আকারে নিয়ে আসলাম এবং সবগুলো গুণ করার পরে পেলাম একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ পনেরো পঁচিশ তিরিশ এর লসাগ হবে একশো পঞ্চাশ যেটা আমাদের তিনের কয়ের উত্তর তাহলে বন্ধুরা আজকের পর্বে আমরা 
অনুশীলনী ছয় এক দশমিক তিনের দুয়ের খ এবং তিনের ক এই দুটি অঙ্কের সমাধান রেখে ফেললাম এর পরবর্তী পর্বে এই অনুশীলনীর পরবর্তী অঙ্কের সমাধানে চলে আসব এবং আমাদের এই পর্বটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ